Cześć. Tym razem zajmę się soczewkami, czyli kolejnym elementem optycznym, który został stworzony po coś i dla kogoś. Ich zastosowanie jest przeogromne i najszybciej zauważycie je patrząc na czubek nosa, jeśli tylko posiadacie okulary. Jeśli nie nosicie okularów to nic straconego, bo każde oko posiada w swojej budowie soczewkę. Historia soczewek i ich zastosowania w okularach nie jest dobrze poznana. Podobno pierwsze okulary powstały około X wieku u Arabów. Nikt jednak nowe czasy nie wiedział jak to działa i jak dostosować soczewkę do wady wzroku. Dopiero badania przeprowadzone przez niejakiego Jana Keplera w XVI wieku umożliwiły poznanie możliwości i własności soczewek, a tym samym pozwoliły w przemyślany i właściwy sposób wykorzystywać ich kształty w przyrządach optycznych. A czym właściwie jest soczewka? To przezroczysty materiał, który jest ograniczony dwoma powierzchniami. Przynajmniej jedna z tych powierzchni musi mieć kształt inny niż płaski. Kształt tych powierzchni będzie wpływał na rodzaj soczewki, a te dzielimy na rozpraszające i skupiające, docierające do niej równoległe promienie świetlne. Soczewki dzielimy też ze względu na rodzaj wypukłości. Mogą być one dwuwypukłe, płaskowypukłe, wklęsłowypukłe, wklęsłopłaskie, dwuwklęsłe i inne. Przy okazji dla każdej z nich pokazałem przebieg równoległych promieni świetlnych i sposób ich załamania przy przejściu przez soczewkę. Jeśli promienie świetlne skupiły się w jednym miejscu, to mamy do czynienia z soczewką skupiającą. Miejsce skupienia tych promieni nazywamy ogniskiem, a odległość od soczewki do ogniska nazywamy ogniskową. Jednym słowem, w przypadku soczewek będziemy posługiwać się słownictwem poznanym w temacie o zwierciadłach. Gdy równoległe promienie świetlne przechodząc przez soczewkę rozchodzą się na boki, to mówimy o soczewce rozpraszającej. Ona również posiada ognisko w miejscu przedłużeń promieni świetlnych. Zauważcie, że we wszystkich przedstawionych do tej pory soczewkach promień świetlny załamuje się w soczewce dwukrotnie, raz na wejściu do soczewki, a potem w trakcie wychodzenia z tej soczewki. Stosujemy tutaj prawo załamania światła, które poznaliśmy w poprzednim filmie. Soczewki, tak jak i zwierciadła, posiadają pewien promień krzywizny. Soczewka posiada zazwyczaj dwie krzywizny, przez co występują dwa promienie krzywizny oznaczane w podany sposób. Soczewki posiadają też dwa ogniska i dwie ogniskowe, które wynoszą tyle samo i występują w tym samym położeniu po dwóch stronach soczewki. Warto zapamiętać, że w przypadku soczewek promień krzywizny soczewki nie jest równy jej dwóm ogniskowym. Konstruując obrazy w soczewkach wklęsłych lub wypukłych, samą soczewkę rysujemy symbolicznie. Ułatwia to poprowadzenie promieni świetlnych w obu przykładach, bo nie musimy uwzględniać podwójnego załamania promienia świetlnego. Czy wiecie może, który symbol oznacza soczewkę skupiającą, a który rozpraszającą? Macie rację. Skupia ta u góry, a rozprasza ta u dołu. Mając ten ogrom skondensowanej wiedzy w kilku minutach filmu, możemy przystąpić do konstrukcji obrazów. Konstrukcja ta nie różni się zbyt wiele od tego, czego dowiedzieliście się w moim poprzednim filmie, gdy konstruowaliśmy obrazy przedmiotów w zwierciadłach. Tutaj również na początku ustalamy położenie przedmiotu, rodzaj soczewki i położenie ognisk soczewki. Konstruując obraz rysujemy linię równoległą do osi optycznej, a następnie prowadzimy promień świetlny przez ognisko soczewki znajdujące się po jej drugiej stronie. Teraz rysujemy drugi promień świetlny, który puszczamy do środka soczewki skupiającej. Będzie on przechodził przez soczewkę w przybliżeniu bez załamania w tym samym miejscu, więc możemy pociągnąć linię prostą. W rzeczywistości możemy potraktować środek soczewki jako taką płytkę płaskorównoległą, co oznacza, że jeżeli promień świetlny pada na soczewkę pod pewnym kątem, to pod tym samym kątem będzie wychodził z tej soczewki z jej drugiej strony. Miejsce przecięcia tych promieni świetlnych wskazuje nam położenie powstałego obrazu. Oczywiście można dorysować jeszcze jeden promień świetlny, który będzie wyglądał następująco. Ja jednak tego robił nie będę. Powstały obraz jest rzeczywisty, odwrócony i pomniejszony. Dla przypomnienia możemy zaznaczyć x, czyli odległość przedmiotu od soczewki 
i Y jako odległość obrazu od soczewki. Powiększenie obrazu i zdolność skupiającą soczewki możemy policzyć ze wzorów wykorzystywanych w zwierciadłach. Dla przykładu pokażę też, jak to powstaje w rzeczywistości. Jak zwykle biorę telefon ze strzałką, soczewkę, no i patrzę, gdzie powstaje obraz przedmiotu na kartce. Wykonajmy kolejną konstrukcję, gdy przedmiot znajduje się w odległości dwóch ogniskowych. Rysujemy promienie świetlne jak poprzednio. Tym razem obraz powstaje rzeczywisty, tej samej wielkości i jest odwrócony. Jego powiększenie wynosi zatem 1, a na zdjęciu z rzeczywistości wygląda to mniej więcej tak. Teraz umieścimy przedmiot w położeniu między jedną a dwiema długościami ogniskowych. Obraz tego przedmiotu tym razem jest rzeczywisty, powiększony i odwrócony. Gdy przedmiot umieścimy w ognisku soczewki, to obraz nie będzie powstawał, podobnie jak to było dla zwierciadeł wklęsłych. Dzieje się tak dlatego, bo promienie świetlne są równoległe, no i obraz powstaje teoretycznie w nieskończoności. Gdy przedmiot umieścimy przed ogniskiem soczewki, czyli gdy odległość obrazu od soczewki jest mniejsza niż ogniskowa tej soczewki, to obraz nie powstanie na przecięciu promieni świetlnych, bo są one rozbieżne. Aby odnaleźć miejsce powstania obrazu, należy przedłużyć promienie świetlne po drugiej stronie. Miejsce przecięcia tych przedłużeń promieni świetlnych wyznacza nam położenie obrazu. Tym razem jest on pozorny, bo powstał na przedłużeniach promieni. Jest on też powiększony i prosty, czyli nieodwrócony, ponieważ strzałka ma zwrot w górę. Do pełni szczęścia potrzebujemy jeszcze konstrukcji obrazów w soczewkach wklęsłych. Podobnie jak dla zwierciadeł, tak i tutaj wystarczy jeden rysunek, który załatwi sprawę z konstrukcją. Rysując promień świetlny, pamiętajmy, by go załamać w drugą stronę, w taki sposób, by kierunek był ustalony przez ognisko soczewki. Teraz rysujemy drugi promień świetlny. Miejsce, w którym skrzyżował się drugi promień świetlny z przedłużeniem pierwszego promienia świetlnego wskazuje nam położenie obrazu. Jest on pomniejszony, ponieważ jest mniejszy niż przedmiot, prosty, ponieważ nie jest odwrócony i pozorny, ponieważ powstał na przedłużeniu promienia świetlnego. Soczewki wykorzystujemy w prostych przyrządach optycznych, takich jak lupa albo okulary, ale też w przyrządach o wiele bardziej skomplikowanych. Znajdziecie je w lunetach, mikroskopach, aparatach fotograficznych, rzutnikach i wielu innych sprzętach, o których już opowiadałem, np. o refraktometrze Abbego. Myślę, że zbyt wiele bym się nie pomylił, gdybym powiedział, że soczewkę znajdziecie w praktycznie każdym sprzęcie, w którym mamy do czynienia z powstawaniem obrazu. Tak jak wspomniałem na początku filmu, soczewkę skupiającą znajdziemy też w oku. To dzięki niej promienie świetlne docierające do oka są skupiane w jego wnętrzu, dając obraz na tak zwanej siatkówce. Przez to, że obraz może znajdować się w różnej odległości od oka, to oko musi tak dostosować swoją soczewkę i kształt, by powstający obraz pojawiał się zawsze na siatkówce. Tą własność oka zwiemy akomodacją. Gdy oko robi to źle i obraz powstaje nieco przed siatkówką, to nasz mózg postrzega ten obraz jako rozmyty. Tak samo jak wtedy, gdy ekran ustawimy w niepoprawnym miejscu w stosunku do powstającego obrazu. Taką wadę oka nazywamy krótkowzrocznością. Krótkowzroczność jest też wtedy, gdy mówimy, że nie będziemy się uczyli matematyki albo fizyki, bo nam się w życiu nie przyda. Stwórzmy prosty model oka, aby lepiej to wyjaśnić. Ta niebieska soczewka wykonana jest z żelatyny i będzie naszą soczewką oka. Z tego co widać, może się ona zmieniać, ponieważ ma zdolność akomodacji. Jednak jakby się nie zmieniła, to skupia ona wiązkę zbyt blisko i obraz w żadnym z jej kształtów nie będzie chciał powstać na siatkówce. Aby to umożliwić, czyli zlikwidować wadę wzroku krótkowidza, należy dorzucić przed soczewkę oka drugą soczewkę, tym razem rozpraszającą. 
Dzięki temu powstał pierwszy w naszym życiu układ soczewek i oko już jest w stanie dopasować kształt swojej soczewki do panujących warunków. W ten sposób dostaniemy ostry obraz, a oko przestanie się męczyć ciągłym napinaniem soczewki, by poprawić ostrość. Gdy oko skupia wiązkę światła zbyt daleko, to mamy do czynienia z dalekowzrocznością. Wtedy stosujemy okulary z soczewkami skupiającymi. Obecnie na rynku dostępne są też soczewki kontaktowe, których sposób działania jest podobny do soczewek tradycyjnych, stosowanych w okularach. Ich nazwa pochodzi od kontaktu oka z tą soczewką poprzez niewielką warstwę filmu łzowego. Jednak jakich soczewek byśmy nie stosowali, to na każdej z nich znajdziemy siłę soczewki wyrażoną w dioptriach. Oczywiście mowa tutaj o ich zdolności skupiającej, którą liczymy z poznanego w poprzednich filmach wzoru Z jest równe 1 przez F. Im większa wada naszego wzroku, tym większa liczba dioptrii na naszych okularach. Zdolność skupiająca ma wartość ujemną dla soczewek rozpraszających, a wartość dodatnią dla soczewek skupiających. W ostatnich latach na rynku pojawiło się też dużo okularów tzw. zerówek, czyli posiadających zdolność skupiającą równą zero. Takie okulary nie poprawiają w żaden sposób naszego wzroku, a służą jedynie do budowy naszego prestiżu. W końcu osoba w okularach jest postrzegana jako mądrzejsza od tej bez okularów. Inna wada wzroku, z którą możecie się spotkać, to astygmatyzm. Jest on spowodowany zmienionym kształtem rogówki, przypominającym bardziej piłkę rugby, albo soczewki ocznej, której powierzchnia odbiega od fragmentu sfery. Te deformacje zaburzają bieg promieni świetlnych i uniemożliwiają ostre widzenie przedmiotów w całym zakresie odległości. Astygmatyzm często występuje z krótko lub dalekowzrocznością. Po dzisiejszym filmie powinniście wiedzieć, czym są soczewki i jakie rodzaje tych soczewek wyróżniamy. Powinniście umieć przeprowadzić konstrukcję obrazów w tych soczewkach i umieć podać cechy otrzymanych obrazów. Świetnie, jak będziecie wiedzieć, jak policzyć powiększenie czy zdolność skupiającą soczewki. Dobrze, jak litera X, F albo Y nie będzie dla Was zagadką. Świetnie, jak zapamiętacie, kiedy mamy do czynienia z krótko- i dalekowzrocznością i jak te wady wzroku niwelować. Dobrze, jak wymienicie kilka przyrządów optycznych, w których stosujemy soczewki. Cześć!